，我国对肥胖的防治策略上，经过一番讨论，气氛已经对于国外肥胖防治的执行策略与实证研究已有了初步的认识。我大概知道国外现行的肥胖防治是怎么一回事了。那么。国内对于肥胖防治有哪些具体策略呢？这个问题问得很好哦。高热量的饮食行为以及缺乏运动的静态生活是造成肥胖的原因。追根究底，这种不健康的生活形态是由于对抗致胖环境的认知不足及阻力过大而导致。因此，肥胖防治最重要的是。让民众学习聪明吃、快乐动，主要防治策略为改善会导致过度消费食物和静态生活方式的致胖环境，营造社区健康生活环境，建立友善的支持性环境，让民众可以有更健康的选择。接下来，让我们来认识台湾肥胖防治的目标吧。台湾的肥胖防治整体来看，可以分为短程、中程、长程三个阶段目标。请点按画面项目观看详细内容。浏览完毕，请点按下一页钮继续课程。短程目标一：以减重600吨，推广个人体重管理，聪明吃，快乐动，天天量体重。二、致胖环境总体验与改善。中程目标：一、五年内减缓成人及儿童肥胖盛行率上升速度；二、五至十年使国小学童肥胖盛行率开始下降；三、成人运动盛行率五年上升百分之十。长程目标：一。降低糖尿病发生率，二降低失能盛行率。为了提高民众对肥胖，为了提高民众对肥胖防治的自觉，进而透过社区参与、资源整合、策略行动来营造支持性环境，主要的做法是以1986年 WHO 提出的《渥太华健康促进宪章》五大行动纲领。作为改善策略，包括一、建立健康的公共政策；二、创造支持性环境；三、调整健康服务方向；四、发展个人技巧；五、强化社区行动力。接下来，我们将为您一一介绍：一、建立健康的公共政策，政府、县市首长支持与承诺例行健康的政策。领导及管理，订定肥胖防治计划及施政计划与指标。例如，台东县订定世界健康日为国民健康日，当周为国民健康周，唤起大众对肥胖问题的重视。台南市推动的健康城市等等。二、创造支持性环境，具体做法包括了订定健康资讯管理规范，检视社区致胖环境。健康传播，带动健康饮食新文化及生活化运动新风潮，带动健康产业化、产业健康化，进行跨部门及跨领域合作，建构动态生活环境，推广到医院、学校、职场、社区等各场域，将运动生活化。三、调整健康服务方向，具体做法可以从几个面向着手：一。在提高健康减重成效方面，可将健康减重工作纳入卫生所各项服务中，包含门诊医疗服务、保健服务、整合式筛检、异常个案追踪、个案管理、学童健康管理等健康促进工作。二，在社区健康生活形态营造方面，可以辅导辖区健康照护相关机构提供健康减重咨询、讲座。及减重班等服务，宣导健康饮食及健康体能，并转介体重控制个案，给予适当专业咨询及减重服务。
最后，可在社区内收集相关资讯，据此来调整提供健康服务的内容和方式。四、发展个人技巧，具体做法包括了制作教材，进行多元管道大众宣导，增进民众热量与营养，运动及健康体重管理职能，订定健康体重管理职能之基本内容。纳入国民教育及卫生医疗教育人员养成训练课程，提升国人健康体重管理素养。五、强化社区行动力，具体做法包括了整合跨部门资源，成立支持团队，进行多元宣导活动，与社区、学校、职场、医院全面展开健康体重管理。例如，卫生所可以带领职场、学校、社区民众例行“天天五蔬果”的健康饮食新文化，天天运动30分钟的动态生活方式，透过社区领袖的整合，共同改善致胖环境，鼓励自我管理体重，定定减重目标等策略。透过五大行动纲领，借由环境的改变，能带动民众行为的改变。进而提升健康与生活品质。请点按左方选单继续。